Lagebeziehung zweier Ebenen. Die Ebenen sind diesmal in Koordinaten vor. Ich habe auch ein Video gemacht, wo die Ebenen in Parameter vor, vorgegeben sind. In diesem Fall haben wir aber Koordinaten vor. Und an allererster Stelle muss ich kontrollieren, ob die Ebenen parallel verlaufen. Wenn sie parallel verlaufen, gibt es natürlich keinen Schnitt gerade. So, wie kann ich das kontrollieren, ob die Ebenen parallel verlaufen? Dazu brauche ich die normalen Vektoren von der Ebene. Also Ebene E1 hat den normalen Vektor. Also die Koeffizienten von x1 und x2 und x3. In diesem Fall 1 mal x1, also 1. Minus 1 mal x2, also minus 1. Und 3 mal x3, also 3. Die Koeffizienten von x1, x2 und x3. Und in diesem Fall, da haben wir 2 und 3 und, und minus 1. Die Koeffizienten bilden die normalen Vektoren. Und wenn die normalen Vektoren parallel verlaufen, verlaufen die Ebenen auch parallel. Verlaufen die normalen Vektoren in diesem Fall parallel, das heißt, ist ein ein Vektor, also N1, ein Vielfaches von N2. Natürlich nicht, ich kann das hier nochmal deutlicher machen. Das heißt, 1 ist gleich 2K, minus 1 gleich 3K und 3 gleich minus 1 mal K. Daraus folgt K ist gleich 3, daraus folgt K ist gleich minus 1 Drittel. Und daraus folgt k ist gleich 1,5. Unterschiedliche Werte für k. Deswegen verlaufen die Ebenen, die normalen Vektoren, nicht parallel. Also die Ebenen verlaufen auch nicht parallel. Und wenn die Ebenen nicht parallel verlaufen, schneiden sie sich auf jeden Fall. Da wir keine, keine windschiefe Ebenen haben. Bei Geraden haben wir auch noch eine Möglichkeit, dass die Geraden windschief verlaufen. Aber bei Ebenen gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie parallel oder die Ebenen kreuzen sich. Und ich suche die Schnittgerade. Die Schnittgerade ist sehr einfach. Aus den Gleichungen E1 und E2 bilde ich ein Gleichungssystem. In diesem Fall da. Das ist E1 und das ist E2. Und da wir Zwei Gleichungen, also zwei Gleichungen, aber drei Unbekannten, x1, x2 und x3, haben, nehmen wir an, dass x3 zum Beispiel x3 bekannt ist. Ich kann auch natürlich annehmen, dass x2 bekannt ist, aber in diesem Fall möchte ich äh, davon ausgehen, dass x3 bekannt ist. Dann mache ich hier minus 3, minus 3x3, dann haben wir hier. 1 minus 3x3 und da mache ich plus x3. Dann haben wir 5 plus x3. Und mache ich die erste Gleichung mal 3, damit x2 wegfällt. Hier mal 3 machen. Dann bekomme ich und die zweite Gleichung unverändert. Jetzt addiere ich die Gleichungen und somit fällt x2 weg, weil minus 3x2 plus 3x2 ist gleich 0. Dann haben wir 3x1 plus 2x1, also 5x1 gleich 3 plus 5, 8. Minus 9x3 plus x3 minus 8x3. Also wenn ich nochmal hier durch 5 teile, rechne ich x1 raus. Und wenn ich x1 in die erste, zum Beispiel da, oder die zweite, da, Gleichung einsetze, hier für x1, Fünftel minus 8, Fünftel x3, so... Und minus x2 ist gleich 1 minus 3x3. Und rechne ich x2 aus. 
Also dann komme ich zu, dieser, zu diesem Wert für x2. Nach x3 natürlich. Weil x3 haben wir angenommen, dass x3 bekannt ist. So, ich habe x1 und x2 ausgerechnet, nach x3 aufgelöst. Und jetzt suche ich die Schnittgerade. Die Schnittgerade, ich schreibe ich die x1 und x2 und x3 übereinander. x1 ist gleich da, schreibe ich da. Und genauso für x2 schreibe ich den Wert da. x2 und x3 ist gleich x3. Wir haben angenommen, dass x3 bekannt ist. Also unverändert hier hinschreiben. Das heißt, ich kann dann auch hier eine... Spalte bilden mit Zahlen 8 Fünftel, 3 Fünftel und 0 hier. Sei mal hier 0 plus x3. Somit kommt 8 Fünftel, 3 Fünftel und 0. Und den Rest schreibe ich hier minus 8 Fünftel x3, 7 Fünftel minus 8 Fünftel x3, plus 7 Fünftel x3 und 1 mal x3. Hier haben wir 0 plus 1 mal x3, also nur x3. Und wenn ich hier x3 ausklammer, bekomme ich x3 ausklammern, bekomme ich minus 8 Fünftel und 7 Fünftel und 1. 1. Somit habe ich eine Gerade gebildet, Gerade G, mit den Koordinaten. Die Geradengleichung kann ich so bilden, das heißt, da haben wir ein, eigentlich einen Ortsvektor gebildet. Und das ist denn der Richtungsvektor. Von, dann haben wir eine Geradengleichung. G, Doppelpunkt, X-Vektor ist gleich ein Punkt, also ein Ortsvektor, der Ortsvektor, plus S mal oder X3 mal. Minus 8, 7 und 5. Für x3 schreibe ich s als, als Parameter. So, und somit haben wir die Schnittgerade. Zwei Ebenen bestimmt. Natürlich kann man auch den Schnittwinkel berechnen. Das machen wir in einem anderen Video.